السلام علیکم دوستوں دوستوں میں ہوں وسیم اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں وسیم ٹیکنالوجی نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور میرے ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کیجیے دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم اس ڈائیو بیٹری کی مکمل تفصیل کے بارے میں ریویو پیش کریں گے آج ہم اس کی سپیسیفکیشنز کی بات کریں گے اس کے بیک اپ کی بات کریں گے اس کی پرائز کی بات کریں گے یہ میں ابھی کچھ دن قبل مارکیٹ سے لے کر آیا ہوں تو چلیے دوستوں ویڈیو شروع کرتے ہیں السلام علیکم دوستوں میرا نام ہے وسیم افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں وسیم ٹیکنالوجی نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں اور گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں شکریہ جی تو دوستو دوستو یہ جو ڈائیو بیٹری کا ماڈل ہے یہ ڈی ای بی ایک سو اسی یہ ایک سو پنتالیس امپیر آور کی بیٹری ہے یہ اس کے اوپر اس کی مینفیکچرنگ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے تین مارڈ دوہزار بیس میں اس کو ابھی مئی کے مہینے میں لے کر آیا ہوں تقریبا ایک ہفتہ ہو گیا ہے میرے پاس استعمال میں ہے یہ تو میں نے سوچا کہ آپ دوستوں کے ساتھ اس کا ریویو پیش کر دوں دوستو یہ ایک سال کی گارنٹی میں بیٹری آ رہی ہے ایک سو پنتالیس ہوئے امپیر آور کا بیک اپ دے رہی ہے یہ ڈیپ سائیکل ٹیکنالوجی پر مناصر ہے یہ فرس ٹریٹ یہ جو ٹریٹ کمپنی ہے یہ انہوں نے بنائی ہے اور بہت ہی زبردست قسم کی بیٹری ہے میں نے کافی ریسرچ کے بعد یہ پرچیز کی ہے یہ اٹھارہ ہزار پانچ سو روپے کی مجھے ملی ہے دوستو دکندار انیس ہزار پانچ سو روپے مانگ رہا تھا اور میرے اسرار پر تب اس نے اٹھارہ ہزار پانچ سو روپے کی دی ہے اور ابھی اس کا مارکیٹ ریٹ بھی یہی چل رہا ہے اور اس کی کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی اس کا ریٹ تقریباً اٹھارہ ہزار پانچ سو کے لگ بگ ہی ہے دوستو یہ آپ اپنے گھر میں دفتر میں سولر پینلز کے ساتھ یو پی ایس کے ساتھ بہت ہی آرام سے استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کو بہت ہی زبردست بیک اپ دے گی یہ ریڈی ٹو یوز میں آتی ہے یعنی کہ اس میں چارجنگ بھی ہوتی ہے اور الیکٹرک لائٹ بھی اس میں ڈلا ہوا ہوتا ہے آپ نے صرف اپنے یو پی ایس کے ساتھ یا سولر سسٹم کے ساتھ لگا دینا ہے اور یہ اسی وقت آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ لو مینٹینس ہوتی ہے یعنی کہ اس کو مینٹینس کی بہت کم ضرورت ہوتی ہے اس میں کبھی کبھار یہ آپ کو پانی ڈالنا پڑتا ہے یہ بہت کم پانی استعمال کرتی ہے آپ نے پھر بھی اتحتاً ہر پندرہ دن کے بعد اس کو چیک کر لینا ہے دوستو یہ کورین ٹیکنالوجی پہ بنائی گئی ہے بیٹری یہ پاکستان میں ہی تیار ہو رہی ہیں لیکن بہت ہی اچھی کوالٹی کی بیٹریز ہیں اور ان کا بیک اپ ٹائم بھی بہت ہی زبردست ہے اس کے بیک اپ کے بارے میں میں ایک علیدہ مکمل تفصیلی ویڈیو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا ہم اس پر ایک مخصوص لوڈ ڈالیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ یہ اپنا بیک اپ ٹائم ہمیں کتنا دیتی ہے اور کمپنی ایک سو پنچالیس امپیر آور کی جو دے رہی ہے اس کے اوپر جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کچھ سیریلز وغیرہ بھی دیا ہوئے ہیں یہ جو آپ نے ورنٹی کارڈ لینا ہے یہ ہی سیریل اس کے اوپر بھی منشن کروا لینا ہے بعد میں کسی قسم کا کوئی پرابلم آپ کو نہ آئے یہ جو اس کے اوپر سٹکرز وغیرہ لگے ہوئے ہیں ان کو آپ نے کسی قسم کی چھڑکانی نہیں کرنا نہ ان کو پھاڑنا ہے نہ ان کو مس کرنا ہے ورنہ کمپنی آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی کلیم نہیں دے گی دوستو اب بات کر لیتے ہیں اس کے ورنٹی کارڈ کی جو کہ اس کی پیکنگ کے اندر ہی ہمیں ملتا ہے یہ وہ ورنٹی کارڈ ہے جو اس کی پیکنگ میں ہمیں ملتا ہے یہ ہم نے جب بیٹری پرچیز کرنی ہے یہ اسی وقت اس کی پیکنگ میں سے نکال کر دکندار کے حوالے کرنا ہے اور دکندار سے فیل کروا لینا ہے یہ سب سے پہلے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس میں انگلیش میں کچھ عدیات دی گئی ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ بیٹریز کو آپ نے کس طرح استعمال کرنا ہے اس کے بعد یہ تمام تفصیل ورنٹی کارڈ کی دی گئی ہیں جس میں آپ کا نام کسٹمر کا نام جو خریدتا ہے اس کا موبائل نمبر ڈیٹ آف پرچیزنگ یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اٹھارہ پانچ دوزار بیس کو میں نے یہ پرچیز کی ہے اور آپ نے چیک کر لینا ہے کہ دکندار کی مور اور سٹیمپ ضرور لگی ہو کچھ رہے تو ضابط انگلیش میں اور اردو میں بھی دی گئی ہیں سب سے آخر میں ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں دوستو یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ کون سا مارڈل جب آپ لیتے ہیں تو اس کی بیٹری چارجنگ کا کرنٹ آپ نے اس کو کتنا دینا ہے بیک اپ ٹائم وہ کتنا دے گی کتنا لوڈ اٹھائے گی اور کتنے امپیر آور کی وہ بیٹری ہے اس کے بارے میں ابھی ہم تفصیلی طور پر ڈسکس کریں گے دوستو سب سے پہلے ہم بیٹری کو استعمال کرنے والی عدیات کے بارے میں جانیں گے جب بھی آپ نے اس کے کنرز اتارنے ہیں تو ایستہ ایستہ بہت ہی اتیاد کے ساتھ اس کے کنرز اتارنے ہیں سب سے پہلے آپ نے ہمیشہ نیگٹیو کنیکٹر اتارنا ہے اور اس کے بعد پوزیٹیو کنیکٹر اتارنا ہے اس کے بعد جو آپ دیکھیں گے کہ ایک ٹرمینلز پر کاربن وغیرہ جم گئی ہے اگر تو آپ نے ایک برش لینا ہے کوئی بھی دانتوں والا پرانا برش لے لیں اور ایستہ ایستہ اس کی مدد سے اس کو صاف کریں 
اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر پیٹرولیم جیلی یا موبلائل یا کوئی بھی کسی قسم کا اس قسم کا لیکوڈ وغیرہ ڈالنا ہے جس سے اگر کوئی چیز آپ کو نہیں مل رہی تو ویسے ہی نہ گھر میں مون پڑی ہوتی ہے وہ ہی لگا لیں جس سے دوبارہ کاربن آرام سے نہیں جمے گا کنیکشنز کو ہمیشہ اس کے جو آپ نے کنیکشن کرنے ہیں کنیکٹرز لگا کر بہت ہی ان کو ٹائٹ اور اچھے طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی سپارکنگ نہ اور کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو آپ نے ریگولر بیسز پر بیٹری کو چیک اپ کرنا ہے کہ اس کے تمام کنیکٹرز ٹائٹ ہیں اور کسی قسم کا اس کے اوپر کاربن وغیرہ تو نہیں جم گیا اگر جم گیا ہے تو جیسا کہ طریقہ کار آپ کو بتایا گیا اس کی مدد سے آپ نے اس کے ٹرمینلز کو صاف کر لینا ہے جو کہ بیٹری کے ریکومینڈڈ امپیئرس دیے گئے ہیں جو کہ آگے ہم چل کر ڈسکس کریں گے اس کے مطابق ہی آپ نے ہمیشہ بیٹری کو چارج اور ڈسچارج کرنا ہے اور آپ نے یہ شور کرنا ہے کہ آپ کی یو پی ایس کی جو چارجنگ ہے وہ چودہ وولٹ سے زیادہ نہ ہو اور گیارہ شریعہ پانچ وولٹ سے کم پر بیٹری ڈسچارج نہ ہو دوستو اب ہم ان شرائط و ضوابط کی بات کر لیتے ہیں جن کی مدد سے ہم اپنی بیٹری کی ریپلیسمنٹ ورنٹی کلیم کر سکتے ہیں دوستو جب آپ نے بیٹری لینی ہے سب سے پہلے آپ نے اس کا جو ورنٹی کارڈ ہے دکاندار سے وہ فل کروا لینا ہے اور آپ یہ بھی جان لیں کہ اس ورنٹی کو کلیم کرنے کے لیے اس کا دورانیہ ایک سال ہے اگر ایک دو سال کے دوران ہی آپ کی یہ ریپلیسمنٹ ورنٹی والا کلیم آپ ایک دفعہ کر لیتے ہیں اور آپ اپنی بیٹری کو ریپلیس کر لیتے ہیں تو نئی ملنے والی بیٹری کو آپ دوبارہ ایک سال کے اندر ریپلیس نہیں کروا سکیں گے بلکہ آپ کا دورانیہ وہاں سے ہی شروع ہوگا جب آپ نے پہلی دفعہ اپنی بیٹری کو خریدا تھا چارجنگ ڈسچارجنگ کے دوران یا ساتھی طور پر اگر کوئی بیٹری کے اندر نقص پیدا ہو گیا تو بھی کمپنی اس صورت میں کلیم نہیں دے گی بیٹری کے سانچے کے اوپر جو لیبل یا بیٹری کے اوپر کوئی کندہ سیریل وغیرہ لکھا ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ نے کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ورنہ آپ کو گارنٹی نہیں دی جائے گی اور آپ نے ایک بہت ہی اہم بات ہے کہ آپ نے جو بھی یو پی ایس استعمال کرنا ہے یا چارج کنٹرولر استعمال کرنا ہے اس کے سیٹنگ اس طرح آپ نے رکھوانی ہے کہ چودہ وولٹ سے زیادہ پر وہ چارجنگ نہ دے یعنی چودہ وولٹ پر ہی وہ اپنی چارجنگ بند کر دے اور یارہ شریعہ پانچ وولٹ سے نیچے بھی بیٹری آپ کی ڈسچارج نہ ہو ورنہ کمپنی آپ کو کسی قسم کو کوئی بھی کلیم نہیں دے گی دوستو اب ہم ڈی اے بی ایک سو اسی جو کہ ایک سو پہنٹالیس امپیر آور کی بیٹری ہے پر لوڈ بیک اپ ٹائم چارجنگ امپیر اور ڈسچارجنگ امپیر کی بات کریں گے دوستو کمپنی یہ کلیم کرتی ہے کہ اس ایک سو پہنٹالیس امپیر آور کی بیٹری پر اگر آپ تین فین چلائیں گے چار سیور اور ایک ایلیڈی ٹی وی چلائیں گے تو یہ آپ کو ڈھائی گھنٹے کا بیک اپ ٹائم دے گی کمپنی یہ ریکومنٹ کرتی ہے کہ آپ اس کے چارجنگ امپیر بیس اور پچیس امپیر کے درمیان ہی رکھیں دوستو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ جب بھی اس بیٹری کو ڈسچارج کروائیں تو آپ چارجنگ امپیرز کو دیکھتے ہوئے جتنے آپ چارجنگ امپیرز پر اس کو چارج کر رہے ہیں اتنے ہی ڈسچارجنگ ریٹ بھی اس کو دیں یعنی کہ بیس اور پچیس امپیر کے درمیان رہتے ہوئے آپ اس بیٹری کو ڈسچارج کروائیں تو یہ آپ کو میکسیمم بیک اپ ٹائم دے گی اور اس کی لائف بھی بہت ہی بڑھ جائے گی دوستو اگر آپ کو یہ میری کاوش پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے اور اپنی قیمتی آراز سے بھی مجھے نواز دیئے دوستو نئی ویڈیو تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ